சித்த மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இந்தியாவில் ஏழு தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரே ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை மட்டுமே பரம்பரை நாம் முதல் தலைமுறை தந்தை தாய் இரண்டாம் தலைமுறை பாட்டன் பாட்டி மூன்றாம் தலைமுறை பூட்டன் பூட்டி நான்காம் தலைமுறை ஓட்டன் ஓட்டி ஐந்தாம் தலைமுறை சேயோன் சேயோல் ஆறாம் தலைமுறை பரன் பரை ஏழாம் தலைமுறை பரன் பரை பரம்பரை இன்று இன்று சின்னத்திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது சொந்தங்கள் யாவருக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்திய ஸ்தாபனம் தமிழ்நாட்டில் ஏழு தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஸ்தாபனம் எனது முப்பாட்டனார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சாம் வருடம் முதல் முதல் பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளின் ஓலைச்சியோடைய கற்று கைத்தேர்ந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால் இந்த சித்த வைத்திய தொழிலை ஆரம்பித்து நடத்தி வந்திருக்கார் அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்று எனது பேரன் சிவராஜ் சிவிகானவர்களும் பார்த்திங்கன்னா ஏழு தலைமுறையாக அமோகமாக நல்ல முறையில் நடந்து வந்துட்டுருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நான் பிறந்து வளர்ந்த என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது சொந்தங்கள் அவ்வளோ பெருமே எங்களுக்கு சரியான ஊக்கத்தை கொடுத்து இவங்கிட்டலாம் சித்த வைத்தியம் செஞ்சால் இவங்களுக்கு மூலிகை ரகசியம் தெரியும் இவங்க நல்ல முறையில் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஒரு கைராசியான ஒரு ஸ்தாபனம் ஒரு கைராசியான ஸ்தாபனம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சதுனால தான் இவங்கிட்டலாம் போனால் வைத்தியம் செஞ்சால் எந்த வியாதியானாலும் நம்மளை குணப்படுத்தி கொடுத்து நம்மளை மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அளவுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நான் பிறந்து வளர்ந்த என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் எங்களை நினச்சதுனால தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரலும் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த சித்த வைத்தியத்தை ஒரு சிறு தவறு கூட இல்லாமல் ஒரு பொய் கூட பேசாமல் மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற ஒரு ஸ்தாபனமாக விளங்கி வந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் பெருமையாக தெரிவிச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நான் பேச போகிற நிகழ்ச்சி எதுக்காக பேச போகிறேன் அப்படின்னாக்க விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் விஞ்ஞான வளர்ச்சி நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது தான் அது மறுப்பு சொல்லலை ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒன்று யோஜனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம நாட்டில் உள்ள நமது பேர பசங்களும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கெல்லாம் வீணாகிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கெல்லாம் வீணாகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நான் சொல்ல வரப்போகிறேன் ஏன்னா ஆண்டவன் என்ன பண்ணியிருக்காரு பதிமூணு வயசில் விந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சு வயசில் சேர்த்து வச்சுக்கணி ஒவ்வொரு மானிட ஜென்மத்துக்கும் பெண்கள் எப்படி வயசுக்கு வராங்களோ அந்த மாதிரி பதிமூணு வயசில் விந்து உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சு வயசு வரலாம் சேர்த்தி வச்சுக்க அப்படின்னு ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கிற விந்தில் எப்படி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா உனக்கு பேர் சொல்ல புல்ல வரத்துக்கும் குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடிய அணுக்கள் அந்த விந்தில் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் உன்னுடைய நடவுட பாவனை ஓடி ஆடி வேலை செய்கிற தெம்பு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் அடையிறது வாழ்க்கையில் நீ எந்த விஷயத்தில் வெற்றி அடையணுனாலும் அந்த விந்து கட்டுப்பாடு இருந்தால் தான் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சு வச்சு தான் ஒவ்வொரு மானிட ஜென்மத்துக்கும் பேர் சொல்ல பிள்ளையிலேருந்து எல்லாமே கொடுத்து வந்திருக்கார் அந்த மாதிரி கொடுத்து வந்திருக்கிற ஆண்டவன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல உலக நாடுகள்லையும் வச்சுங்களேன் நமது சொந்தங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க அதில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படலை விழிப்புணர்வு ஏற்படாததுனால 
செக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லை உலக நாடுகளில் கூட கிடையாது ஏன்னா அதுக்குண்டான விளக்கத்தை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி விந்து வேஸ்டேஜ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ அப்பா சம்பாரிச்சு நமக்கு சொத்து சேர்த்தி வச்சுருக்கார் அப்பா நமக்கு சம்பாரிச்சு சொத்து சேர்த்தி வச்சுருக்காருன்னு வச்சுங்க அந்த சொத்தை நம்ம எவ்வளோ வேறுமாலும் அழிக்கலாம் இல்லை இதை விட நான் அதிகமாக கூட சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அந்த பணத்தை எந்த வயசில் வேணுமானும் சம்பாதிக்கலாம் ஆண்டவன் கொடுத்த சொத்தை எப்படி கொடுத்துருக்காரு பதிமூணு வயசில் இந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசில் சேர்த்தி வச்சுக்க சாமி நீ சேர்த்தி வச்சுட்டு உன் வாழ்க்கையில் நீ அந்தியம் காலம் போகிறவர்களும் அந்த விந்த செலவு செஞ்சுக்கிட்டு குழந்த குட்டிங்களை பெற்றுக்கிட்டு குழந்த பேர பிள்ளைங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு மகனை கொஞ்சிக்கிட்டு நல்லா வாழ்க்கை அமையக்கூடிய அளவுக்கு அந்தியம் காலத்தில் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே கூட நீ மனைவி ஒரு முறை கேட்கும்போது கூட இல்லறம் பத்தில் அனுபவித்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சக்தியை கொடுத்து உனக்கும் மனைவிக்கும் நடவட பாவன கோயில் குளம் போகிறீங்கன்னா கூட ரெண்டு பேரும் இடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக கையை கோத்துக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக போகக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவங்க கொடுத்துருக்கிற சொத்தை ஏண்டா கண்ணு கண்ணு தாத்தா கேட்குறேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே தான் கேட்குறேன் இந்த மகன் போன்ற வாலிபர்களையும் தான் கேட்குறேன் திருமணத்துக்கு தயாராக இருக்கீங்களே உங்களையும் தான் கேட்குறேன் ஆனால் உங்களை கேட்குறது தப்பு தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஏன் அப்படின்னா நான் பிறந்து வளர்ந்த என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது பேர குழந்தைகளும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பையன் கூட தெரிஞ்சு தப்பு செய்யக்கூடிய ஆள் எங்கள் என் தமிழ்நாட்டில் யாருமே கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய பேர பசங்களும் மகன் போட்ட வாலிபர்களும் புடம் போட்ட தங்கம் புடம் போட்ட தங்கம் ஒவ்வொருத்தருமே கிராமத்தில் இருக்கிற பையனும் சரி பட்டணத்தில் இருக்கிற பையனும் சரி உலக நாடுகளில் இருக்கிற நம்ம சொந்தமும் சரி கோடீஸ்வரம் மட்டும் பையனாக இருந்தால் கூட அந்த தவறு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தெரிஞ்சே யாருமே செய்கிறதே கிடையாது ஏன்னா உலக நாடுகளில் எந்த நாட்டிலேயாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேர பசங்களையும் மகன் போட்ட வாலிபர்களையும் பார்க்க முடியுமா அவங்களுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அழகு சிந்தக்கூடிய அளவுக்கு நட உட பாவனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண் கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் அங்கே அவங்கள பார் எந்த குறையுமே இல்லாமல் ஆண்டவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த உடம்பு அப்படியே பார்க்கறதுக்கு அப்படி கண் கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் அவங்க கண்ணத்தை பார்த்தா அப்படி கடிச்சு திங்கிற மாதிரி சும்மா தலை தலை தலைன்னு தக்காளி பழம் மாதிரி இருக்கிறாங்க நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற பையனும் சரி கோடீஸ்வரம் மட்டும் பையனும் சரி உலக நாட்டில் வேலை செஞ்சுருக்கிற நம்ம பேர பசங்க மகன் போன்ற வாலிபர்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களையும் மீறி அப்பாற்பட்டு ஒரு செயல் இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி காலத்தில் இன்டர்நெட் வந்து செல்ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் இது பாதிக்கப்பட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த விந்து செலவு செய்கிறது தெரிஞ்சு செய்கிறானோ தெரியாமல் செய்கிறானோ நமக்கு தெரியல ஒரு சுகத்தை கண்டுறான் ஒரு முறை படிக்கிற பையன் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறான்னா அவனுக்கு ஒரு நண்பன் கற்றுக் கொடுத்தான்னா அவன் பத்து பேர்த்து கற்றுக் கொடுக்குறான் பத்து பேர் நூறு பேர் நூறு பேர் ஆயிரம் லட்சமாக இப்படி மாறிக்கிட்டே போகுது அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற விந்து நஷ்டத்தை இவங்க செலவு செஞ்சுக்கிட்டே வராங்கன்னு வச்சுங்க செலவு செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செலவு செய்கிறோம் சுய இன்பம் சுய இன்பங்கிற சக்தியில் தான் இந்த சக்தியை மீன் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது வந்து தவறு அதனால் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு அவனுங்களுக்கு ஏற்படல ஏதோ கொஞ்சம் வெள்ளையாக போகுது அப்படின்னு தொடச்சிட்றான வழிய அதில் என்ன அளவு பாதிக்குது என்ன அளவு பாதிக்குதுன்னு எங்கள் பேர பசங்களுக்கும் மகன் போன வாலிபர்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது அதனால தான் அவங்க இந்த தப்பு பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சு எங்கள் சொந்தத்தில் இருக்க மகன் போன்ற வாலிபர்களோ பேர பசங்களோ தப்பே செய்ய மாட்டாங்க தெரிஞ்சு தப்பு செய்யக்கூடிய பசங்க கிடையாது புடம் போட்ட தங்கம் அத்தனை பேரும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் மீறி தானே இந்த தப்பு செய்கிறாங்க அதில் ஒரு சுகத்தை கண்டதுனால ஏன்னா அந்த தப்பு நீயும் செஞ்சுருக்கலாம் அந்த தப்பை நீயும் செஞ்சுருக்கலாம் இந்த அவரும் செஞ்சுருக்கலாம் ஏன் நானும் செஞ்சுருக்கலாம் இந்த இவர் கூட தான் செஞ்சுருக்கலாம் எல்லாருமே செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அதை தப்புன்னு சொல்லி திருத்தணும் இல்லைக்கண்ணே ஆ சொல் அந்த தப்புன்னு சொல்லி ஐயோ விந்து வெ வெளிப்படுத்திட்டுமே அதை தப்புன்னு சொ தெரிஞ்சிக்கணுமில்ல ஏன்னா திருந்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைக்கல திருந்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கல அதனால தான் அந்த தப்பை செய்கிறீங்க இப்போ ஒரு விஷயம் வச்சிங்களேன் ஐம்பது ரூபா ஒரு பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கிற பணத்துக்கும் ஐநூறுரூபா வச்சுருக்கிற பணத்துக்கும் ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுருக்க பணத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த விந்து வந்து சேமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்கிற விந்து வந்து கையில் எடுத்தால் கூட ஒட்டக்கூடாத அளவுக்கு திக்னஸாக இருக்கக்கூடிய விந்து அதில் ஆண்டவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் அந்த விந்து உற்பத்தியில் உனக்கு பேர் சொல்ல பிள்ளையும் அதில் ஒண்டிக்கிட்டு இருக்குது அந்த விந்தில் கர்ப்பணு கல்லுன்னு சொல்கிறோம்ல
ஒரு சொட்டு விந்தை நீ வீண் பண்ணுறல வீண் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு சொட்டில் வந்து அறுபது சொட்டு ரத்தம் இருக்கு கண்ணே தம்பி தங்கமான தம்பி தே என் மகனையும் தான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுக்காக தான் தாத்தா இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்குறேன் யோஜனை பண்ணி பாரு யோஜனை பண்ணி பார்த்தியா ஒரு சொட்டு சக்தியை நீ வந்து வீண் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க அதில் அறுபது சொட்டு ரத்தம் இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை ஆண் உறுப்பிலிருந்து வெளியாகிற சக்தி நாலரை சொட்டு சக்தி வெளியாகுது அப்போ இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு ரத்தத்தை நம்ம வீண் பண்ணுறோம் புரியுதா கண்ணு நான் சொல்கிறது நீ ஒரு முறை சக்தியை வீண் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாலரை சொட்டு உடம்புலேருந்து வெளியாகுது அது ரத்தமாக மாறும்போது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு ரத்தம் வீணாகுது அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு முறையும் தப்பு செய்கிறேன் மூணு முறையும் தப்பு செய்கிறேன் நண்பர்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஏதோ ஒரு விதத்தில் தப்பு செஞ்சு பழக்கப்படுறேன் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை செஞ்சேன்னா அவ்வளோ சக்தியும் உடம்புலேருந்து தானே கண்டு போகுது தங்கம் என்னை பெற்ற தங்கம் பேர பையன் உன்னை தான் நான் கேட்குறேன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறியே நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறியே உன்னை தான் கேட்குறேன் அந்த மாதிரி இரநூத்தி நாற்பது சொட்டுறத்தை வீணாவது இல்லை தான் இப்போ மகன் போன்ற வழிபாடுலாம் திருமணத்துக்கு தயார்னு நினைக்கிறீங்க ஏ தம்பி சொல் தம்பி நீயும் திருமணத்துக்கு தான் தயாராக இருக்கீங்க நீங்கள் விந்த விவசாயம் பண்ணதை எப்படி சொல்ல முடியலன்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பாட்ட ஆ இரு அதுக்கும் சொல்கிறோம் பின்னாடி வர வர சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும் கவனமாக கேட்டுக்க என்ன கேட்டுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க இப்போ நீ உன்னுடைய சக்தியை வீண் பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறல்ல அறுபது சொட்டு ரத்தம் வீணாகிட்டு இருக்குல்ல அந்த அறுபது சொட்டு ரத்தம் வீணாக வருது ஒரு சொட்டுக்கு அறுபது சொட்டுனா இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு ரத்தத்தை வீண் பண்ணுற ஒரு சின்ன விஷயத்தை புரிஞ்சுக்குவேன் தாத்தா சொல்கிறத இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தா இந்த எழுபத்தஞ்சி வயசை தாண்டி இப்போ போக போகிறேன் இந்த தாத்தா சொல்கிற விஷயத்த கவனமாக கேட்டுக்க உங்கள் மேலே ஆசை அளவுக்கு அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் ஏன்னா இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு வீண் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க ஒரு வருஷம் வீண் பண்ணுற ரெண்டு வருஷம் வீண் பண்ணுற அந்த மாதிரி வீண் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் கவனமாக கேளு நீ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தப்பு செய்கிறேன்னு வச்சுக்க ரெண்டு வருஷம் தப்பு செஞ்சு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்க அப்போ நீ அந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த ஆகாரத்தை கணக்கு எடுத்து பாரு எவ்வளோ ஆகாரத்தை சாப்பிடுவேன் எந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவேன் எவ்வளோ அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவேன் விரும்பி அந்த ஆகாரத்தெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் இல்லை இந்த ரெண்டு வருஷம் சக்தியை வீண் பண்ணி மூணு வருஷமெல்லாம் வரும்போது பாரு முன்னே சாப்பிட்ட ஆகாரத்தை இப்போ சாப்பிட முடியாது கண்ணு தங்கம் தங்கம் உன்னை தான் கேட்குறேன் இப்போ முன்னே சாப்பிட்ட ஆகாரத்தை இப்போ உன்னால் சாப்பிட முடியுதா என்ன கண்ணு சொல்லு கண்ணு சத்தமாக சொல்லு சாப்பிட முடியல இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் நான் தாத்தா இப்போ நான் சொல்கிறது தான் நீ சொல்கிற நீ சொல்கிறது தான் நானும் சொல்கிறேன் இப்போ நீ முன்னாடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஆகாரத்தை இப்போ மூணு வருஷம் தப்பு செஞ்சு வந்துட்டியா இப்போ உடம்பு ஏற்றுக்குதா சரி கண்ணு அதே தாத்தா இன்னொன்னும் கேட்குறேன் இன்னும் மூணு வருஷம் கழிச்சு அப்போ இந்த ஆகாரத்தை அந்த டைம் ஏற்றுக்குமா சொல் இந்த ஆகாரத்தை அந்த வயசில் ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்காதரா கண்ணு ஏற்றுக்காதரா கண்ணு ஏற்றுக்கவே ஏற்றுக்காது அப்போ ஏற்றுக்கலங்கும் போது நீ செலவு செய்கிறத வந்து ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறுன்னு செலவு செஞ்சுக்கிட்டே போகிற அப்போ உன் உடம்புல உற்பத்தி ஆகிற சக்தி அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நீ செலவு செய்ய செய்ய குறையுது அப்போ குறையும் போது என்னாகும் யோஜனை பண்ணிப்பார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெள்ளையாக போகுது அப்படிங்கிறது தான் நீ தப்பாக நினைக்கிறிய வழிய என்னமோ வெள்ளையான்னு தொடச்சிட்ற ஆனால் அதில் வந்து எவ்வளவு ரத்தம் வீணாகி உடம்பு எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது பார்த்தியா இந்த சின்ன வயசில் அழகாக நல்ல முறையில் இந்த சேமிப்பு பண்ணி கட்டுக்கோப்பாக உடம்ப வச்சுக்கிட்டு நாடி நரம்பு பூரா நல்ல முறுக்கேறி வலுவு ஏற்பட்டு அப்படியே உன் உடம்பை பார்த்தா அப்படி கண் கொள்ளாக காட்சியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த விந்த செலவு செய்யாமல் வந்திருந்தீனா உன்னுடைய உடம்பு எதுக்காக கொடுத்துருக்கான் ஆண்டவன் திருமணம் பண்ணி மனைவிகிட்ட சந்தோஷப்படுறதுக்கும் மனைவிகிட்ட குழந்த பாக்கியத்தை பெற்று எடுக்கிறதுக்கும் உனக்கு பேர் சொல்ல வரத்துக்கும் இந்த சக்தியை கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த அளவு சக்தி வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் தமிழ்நாட்டில் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் என் மகன் போன்ற வாலிபர்களோ பேர பசங்களோ பார்த்தீங்கனாக்க கொஞ்சம் பேர் வந்து அழகு சிந்தக்கூடிய அளவுக்கு உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நிறையா நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்த்தோன்னே அவங்கள எனக்கு தெரியும் 
ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கும் இருக்காங்க ஆனால் அதிகபட்சமாக பாதிக்கப்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மனசுக்கே கஷ்டம் வேதனை வருத்தமாக இருக்குது அதிகபட்சமாக அதிகபட்சமாக படிக்கிற க அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே படிப்பு படிச்சுட்டு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தேழு வயசு இருபத்தெட்டு வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேஜில் எந்த விதத்துக்கும் தகுதியே இல்லாத அளவுக்கு உடம்ப பாதிக்கப்பட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் மகன் போன்ற வழிபு தெரிஞ்சே தப்பு செய்யலை தெரியாமல் தப்பு செஞ்சதுலேயே இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டு போச்சுன்னா யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டு போச்சுன்னா அப்போ உச்சந்தலைன்றது கால் அடிப்பாங்க வரலும் நாடி நரம்புகள் பூரா என்னாவது சக்தியை இழந்துருது இப்போ பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா கடைக்கால் போடும்போது எந்த அளவு தேவையோ எத்தனை மாடி கட்ட போகிறோமோ அத்தனை மாடிக்கு உண்டான அஸ்திவாரத்தை நம்ம போட்டால் தானே அது மேலே எழுப்ப முடியும் கல்லையும் சேர்த்தையும் குழச்சி வச்சு கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே நாலு மாடி கட்டடத்தை கட்டணும் அப்படின்னா முடியுமா முடியாதுல்ல அந்த மாதிரி இந்த சக்தியை நீ வீண் பண்ணும்போது என்னாவது உன் உச்சந்தலையில் வந்து கால் அடிப்பாங்க உள்ள சக்தியை பூரா நீ இழந்துடுற அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீ வீட்டில் செஞ்சுப்பார் ரெண்டு கிளாஸ் டம்ளரை வச்சுக்க ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் சிகப்பெங்கு வச்சுக்க இன்னொரு டம்ளரில் காலியாக வச்சுக்க அந்த சிகப்பெங்கை கையை விரலில் விட்டு ஒரு சொட்டு எடுத்து அதில் விடு ஒரு சொட்டு எடுத்து அதில் விடு ஒரு சொட்டு எடுத்து அதில் விடு இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு ரத் இந்த சிகப்பு இங்கு போய் அதில் நிற்கிது அப்படின்னா அப்போ அவ்வளோ ரத்தத்தை ஒரு முறைக்கு தானே கண்டு வீண் பண்ணுற பயமாக இருக்கா அவ்வளோ ரத்தம் வீணாகுதுண்ணா கண்ணு அதுக்கு தாண்டா தாத்தா அவளை கஷ்டப்பட்டு சொல்கிறேன் நீங்களாம் தங்கமுடா தங்கமுடா புடம் போட்டால் தங்கமுடா நீங்களாம் என் தாத்தானுடைய உசுறு நீங்கள் அத்தனை பேரும் தாத்தானுடைய உசுறு அதுக்காக தான் இந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் புரியுதா உனக்கு இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு சிகப்புங்கு நின்றுச்சுன்னா அப்போ அந்தளவு சக்தியை வீண் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை நாலு முறை கூட பண்ணுற அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது உனக்கு உச்சந்தலையிலேருந்து கால் அடிப்பாங்க உள்ள நாடி நம்ம பூரா சீராக வலு விளக்கும் போது ஆண் குறி அப்படிங்கிறது உயிர் நிலை அந்த உயிர் நிலைக்கே ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணனா என்ன ஆகும் சொல் ஆண் குறியை ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட போய் தொடர வச்சு தான் சக்தியை வீண் பண்ணணுங்கிறது தான் ஆண்டோனுடைய படைப்பு சாசர சம்பிரதாயம் இப்போ தன்னால் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தாத்தாக்கு தெரியல சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த அளவு கட்டுக்கோப்பை வந்து நீ இழந்துட்ட இழந்ததுனால அந்த ஆண் குறி உயிர் நிலைன்னு சொல்கிறோமே அந்த ஆண் குறி உயிர் நிலைன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முன்னிருந்த நீளம் இருக்காது முன்னிருந்த பருமன் இருக்காது அப்படியே சிறுத்து சின்னதாகிட்டே வரும் நீ தப்பு செய்ய செய்ய நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்க தப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஒன்றுமே தெரியாது இதனால் பாதிக்காது என் உடம்பு இப்படியே தான் இருக்கும் எப்பயுமே என் உடம்பு திடகாத்திரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினப்பில் தான் நீ தப்பு செய்கிற தாப்பா தாத்தா எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் விழிப்புணர்வு ஏற்படணும் விழிப்புணர்வு ஏற்படணும்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கல்ல அப்போ இந்த பாதிப்பு வரும்போது என்னது ஆண் குறி வந்து செயல் இழக்குது செயல் இழக்குதுன்னா ஒரு பெண் வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து ஆண் குறி தொட்டால் கூட அந்த ரப்பர் துண்டு மாதிரி தான் இருக்குமே வழியே அந்த விரைப்பு தன்மை கிடைக்காது இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக என் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் பேர பசங்களும் நிறையா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் வருத்தப்பட்டு அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் நீ மட்டும் உன் வாழ்க்கையில் சக்தியை மட்டும் சேர்த்தி வச்சுக்க ஒரு சொட்டு சக்தி கூட நீ செலவு செய்யாதக்கண்ணே ஒரு சொட்டு சக்தி கூட நீ செலவு செய்யாமல் நீ சேர்த்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா உடம்பில் இருக்கிற சக்தியில் அந்த விந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த விந்து உற்பத்தி ஆகிறதுல கர்ப்பணுக்களும் உற்பத்தி ஆகும் கர்ப்பணுக்கள் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடிய கர்ப்பணுக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகி ஸ்டோரேஜில் நின்றுட்டு இருக்கோம் நீ திருமணமாகி ஒரே ஒரு முறை மட்டும் மனைவிட்ட உடல் வச்சுனா உடனே கர்ப்பம் உண்டாயிடும் உடனே கர்ப்பம் உண்டாயிடும் உனக்கு பேர் சொல்ல புள்ள உருவாயிடும் அதை தான் ஆண்டவன் வந்து அந்த விந்து கட்டுப்பாட செலவு செய்யாத விந்து கட்டுப்பாட செலவு செய்யாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு விந்து கெட்டான் நொந்து கெட்டான்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க விந்து கெட்டான் நொந்து கெட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த விந்த சேமிப்பு பண்ணி தான் வைக்கணுமே ஒழிய அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியை தாத்தா நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு படிப்புனா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா தாத்தா இவ்வளோ அறிவுரைய இந்த எழுபத்தி அஞ்சு வயசை தாண்டி போகிற தாத்தா சொல்கிறாரு அப்படின்னா நமக்காக தானே சொல்கிறாரு நமக்காக தான் தாத்தா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு சொல்கிறாரு 
இவர் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதில் பணம் சம்பாதிக்கணும் பொருள் ஈட்டி வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நான் அதில் பேசியிருக்கேண்ணா சொல் என்கிட்ட சிகிச்சை வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நான் சொல்லலை உங்களுக்கு ஒரு படிப்பனை ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதை விட இன்னொரு படிப்பனை என்னன்னு தெரியுமா சேலத்தில் இருக்கிற சேலம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட நீ திருமணம் பண்ணணுன்னாலும் சரி படிக்கிற பையனாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி எந்த டைம் காலையில் ஏழுலேருந்து சாயந்தரம் ஏழுக்குள்ள எந்த டைம் வந்து விளக்கங்கள் கேட்டாலும் பத்து பைசா கூட நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் தாத்தாக்கு தர வேண்டாம் ஒரு பேரனுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் என்ன சொல்லணும் விளக்கம் அந்த விளக்கத்தை தாத்தா கிளிப்புள்ளைக்கு சொ கிளிப்புள்ளைக்கு சொல்கிற மாதிரி கிளிப்புள்ளைக்கு சொல்கிற மாதிரி உனக்கு சொல்லி உன் மனோநிலையை மாற்றி நீ இனிமேல் இப்படி இரு இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்க இவ்வளோ நாள் கண்ட்ரோலாக இருந்தேனா இது சரியாக போயிடும் இன்னும் என்னென்ன அறிவுரையோ உன் உடம்பை பார்த்து சொல்ல முடியுமோ தாத்தா அந்த புத்திமதியெல்லாம் உனக்கு சொல்கிறேன் அந்த புத்திமதி கேட்டுட்டினாவே நீ மருந்து சாப்பிடணுங்கிற எண்ணமே உனக்கு வரவே வராது தாத்தா சொல்கிற அறிவுரை என் பேர பையனுக்கும் மகனுக்கும் சொல்கிறதுக்காக தாத்தாக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் பண்ணியிருந்தேனா தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு உண்டான விளக்கங்கள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அதில் தாத்தானுடைய அறிவுரையை கேட்டு நீங்கள் நடந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது ஒவ்வொரு பேர பசங்களும் சரி ஒவ்வொரு மகன் போன்ற வாலிபர்களும் சரி வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சி அவங்க நல்ல முறையில் படிக்கிற பையன் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சு திருமணம் பண்ணக்கூடியவன் திருமணத்தில் ஜெயிச்சு குழந்த குட்டி பெற்று அவனுக்கு பேர் சொல்ல புள்ள வந்து அவனும் அவன் குழந்த அவன் மனைவி மூணு பேரும் நூறாண்டு 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 வாழக்கூடிய அளவுக்கு தாத்தா தகுதி பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என் பேர பசங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் அதனால் பலகீனம் ஆண்மை குறைவு இல்லை நம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை குழந்த பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நீ எந்த நேரத்தில் வேணுமானோ வந்து சிகிச்சை பண்ணி ஆலோசனைக்கு கேட்கலாம் அந்த விஷயங்கள் தாத்தா சொல்கிற விஷயங்களே உன் வாழ்க்கை நல்ல முறையில் வந்து நீ வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரையிலும் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுங்க யார் ஒருத்தன் வந்து அப்பா என் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்க போனோம் கோடி கணக்கில் சொத்து இருக்குது கணக்கே தெரியாத அளவுக்கு சொத்து இருக்குது எடுபடி ஆட்கள் ஏராளமாக இருக்காங்க எல்லா செல்வமும் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது கவனமாக கேட்டுக்க அது மட்டும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் அதே விந்துக்கட்டுப்பாடு மட்டும் உடம்பில் சேர்த்தி வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்க ஒரே ஒரு சுட்டு கூட செலவு செய்யாமல் சேர்த்தி வச்சுருந்தேன்னா படிப்பில் ஜெயிச்சிருவேன் படிப்பில் ஜெயிச்சிருவேன் வயசுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் திருமணம் பண்ணும் அப்படின்னா திருமணத்தில் ஜெயிச்சிருவேன் திருமணத்தில் ஜெயிச்சுட்டு மனைவிக்கிட்ட மட்டும் ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டில் மனைவிக்கிட்ட மட்டும் ஜெயிச்சிட்டானான்னு வச்சுக்க இல்லறம்பத்தில் ஈடுபடும் போது மனைவிக்கிட்ட மட்டும் ஜெயிக்கிறது எப்படின்னா போதுமாமா போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட்டினா நீ உலகத்தில் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் உனக்கு வெற்றி மேலே வெற்றி வெற்றி மேலே வெற்றி வெற்றி மேலே வெற்றி கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த மனோநிலை உனக்கு மாறிடுது ஐயோ மனைவி என்ன நினைப்பாளோ ஏது நினைப்பாளோ அவளை இல்லம்பத்தில் ஈடுபட்டு திருப்திப்படுத்தினியே அந்த மாதிரி கவலை இருந்தால் தான் உனக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் நீ தான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டியே தொட்டதெல்லாம் வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருவோம் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பேர பசங்களும் ஒவ்வொரு மகன் போன்ற வாலிபர்களும் ஏன் என் உடன் பிறந்த சகோதரர் கூட வாழ்க்கையில் வரணும் அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இவ்வளோ நேரம் மனசு விட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் தாத்தாவை நீங்கள் எந்த நேரம் வேணுமானாலும் காலையில் எல்லேருந்து சாயந்தரம் ஏழு கூட சந்தித்து உங்கள் மனசில் இருக்கிற குறைகள் எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தாத்தா இந்த எழுபத்தஞ்சு வயசை தாண்டி போகும்போது கூட உங்களுக்கு நான் தகவல் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் வாழ்க்கை நகர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையிலிருந்து சேலம் சிவராஜ் தாத்தா நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் அவர்கள் கீழ்கண்ட இடங்களுக்கு மருத்துவ முகாம் வருகிறார் திருச்சியில் ஒன்றாம் தேதியும் ஒன்பதாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ஆஸ்பி ஜங்ஷன் ரோட் திருவள்ளுவர் பஸ் நிலையம் தஞ்சையில் இரண்டாம் தேதி காலை எட்டு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை அசோக் லாட்ஜ் அப்ரஹாம் பண்டிதர் ரோட் சாந்தி தியேட்டர் ரோடு 
கும்பகோணம் இரண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டிலிருந்து நான்கு திருமால் ஜான் செல்வராஜ் நகர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் விழுப்புரத்தில் மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ஆதித்யா புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் ஆப்போசிட் தேர் விநாயகர் கோவில் கே கே நகர் கள்ளக்குறிச்சியில் மூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஏகே டி லாட்ஜ் வேலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ரெங்கா லாட்ஜிங் ஹவுஸ் மூன்று தென்னை மரம் தெரு கோவையில் பதிமூன்றாம் தேதியும் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி லாட்ஜ் ராஜவீதி திருப்பூரில் ஒன்றாம் தேதியும் பதினான்காம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை எஸ் ஏபி ரெசிடென்சி நூற்றி பதினொன்று முனிசிபல் ஆபீஸ் ரோடு ஓசூரில் பதினாறாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் தனஞ்சயா சீனிவாசா காம்ப்ளெக்ஸ் பாகலூர் ரோட் நெல்லையில் மூன்று மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பரணி லாட்ஜ் பஸ் நிலையம் அருகில் மதுரை ரோடு மதுரையில் நான்காம் தேதி மற்றும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை காலேஜ் ஹவுஸ் டவுன் ஹால் ரோடு நாகர்கோவிலில் இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் கங்கா பேலஸ் கே பி ரோட் செட்டிக்குளம் ஜங்ஷன் அருகில் திண்டுக்கல் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஆறிலிருந்து பனிரெண்டு ஹோட்டல் ஐஸ்வர்யா ஸ்பென்சர் காம்பவுண்ட் பஸ் நிலையம் அருகில் கடலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் கார் லாட்ஜ் அறுபத்தி இரண்டு லாரன்ஸ் ரோடு சிதம்பரத்தில் பதினோராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை எம் ஏடி லாட்ஜ் இருபத்தி நான்கு எஸ் பி கோயில் மாயவரத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை பஸ் நிலையம் அருகில் நாகப்பட்டினத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பூம்புகார் லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் மன்னார்குடியில் பதிமூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் புதுக்கோட்டையில் பதிமூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ராயல் பார்க் புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் கரூரில் பதினான்காம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஆர் டி ஹோட்டல் தின்னப்பா தியேட்டர் அருகில் பஸ் நிலையம் அருகில் கிருஷ்ணகிரியில் இருபதாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா லாட்ஜ் என் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பெங்களூர் ரோட் திருப்பத்தூரில் இருபதாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை சுந்தர் லாட்ஜ் முப்பத்தி ஐந்து கிருஷ்ணகிரி ரோட் வேலூர் மாவட்டம் ஆரணி இருபத்தி ஓராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை கன்யா லாட்ஜ் பெரிய கடை வீதி திருவண்ணாமலையில் இருபத்தி ஓராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ராதா லாட்ஜ் தொன்னூத்தி நான்கு சின்னக்கடை தெரு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி கேஜிசி காம்ப்ளெக்ஸ் மெயின் ரோடு பொள்ளாச்சியில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை சக்தி ஹோட்டல் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோவை ரோடு